ওয়েলকাম টু ওয়ার কেমিস্ট্রি লার্নিং ক্লাস আজকে আমরা ফার্মেন্টেশন ক্লাসে আমরা ভিটামিন বি টু যেটাকে আমরা রাইবোফ্লাবিন বলি সে ভিটামিন বি টু এর ফার্মেন্টেশন দেখব ফার্স্ট আসি যে ভিটামিন বি টু বা রাইবোফ্লাবিন এর স্ট্রাকচার যদি দেখি এটা দেখো তিনটে রিং আছে তিনটে রিং আছে তার সাথে একটা লং সাইড চেন আছে এ ভিটামিন বি টু বা রাইবোফ্লাবিন ইজ এন এসেন্সিয়াল কম্পাউন্ড অফ সেলুলার মেটাবলিজম বিকজ ইট ইজ দ্য প্রিকারসার অফ দ্য ফ্ল্যাবো এনজাইমস ফ্ল্যাবিন মনোনিক্লোটাইড অ্যান্ড ফ্ল্যাবিন অ্যাডিন ইন ডাই নিক্লোটাইড হুইচ আর দ্য ইলেকট্রন ক্যারিয়ার্স ইনভলভ ইন দ্য ইনডিসপেন্সেবল রেডক্স রিয়াকশান অব দ্য এনার্জি মেটাবলিজম তাহলে এই যে রাইবোফ্ল্যাবিন এটা একটা আমাদের খুব প্রয়োজনীয় কম্পাউন্ড এসেন্সিয়াল কম্পাউন্ড অত্য একদম প্রয়োজনীয় কেন না আমাদের সেলুলার মেটাবলিজমে এটা খুব দরকার হয় কি হিসাবে কাজ করে না এই যে ফ্লেবিন মনোনিক্লোটাইড কিংবা ফ্লেবিন অ্যাডিন ইন ডায়নিক্লোটাইড হিসেবে কাজ করে যারা ইলেকট্রন ক্যারিয়ার হিসাবে ফাংশান করে সুইন্স হায়ার ইউ ক্যারিয়ার্স ইনক্লুডিং হিউম্যান্স ক্যানট সিনথেসাইজ রাইবোফ্লাবিন দিস ভিটামিন মাস্ট বি অবটেন ফ্রম দ্য ডায়েট সমস্ত রকম হায়ার ইউকোরিটিক সেলস ইভেন মানুষ হিউম্যান বডিতে আমরা আমাদের শরীরে এই ভিটামিন বি টু তৈরি করতে পারি না যার ফলে আমাদের খাদ্যের সাথে খাদ্যের মাধ্যমে এটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে ইন অ্যাডিশান টু ন্যাচারাল সোর্স রাইবোফ্লাবিন ইজ ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন বাল্ক অ্যামাউন্টস অ্যাজ এ সাপ্লিমেন্ট টু হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল নিউট্রিয়েন্টস আমাদের নেচারে যেসব খাওয়ার আমরা খাই তার মধ্যেও ভিটামিন বি টু আছে এই থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন তৈরি করা হয় কারণ বিভিন্ন রকম হিউম্যান কিংবা অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে ফুড সাপ্লিমেন্ট হিসাবে সাপ্লাই করার জন্য কারেন্টলি ওয়িং টু দেয়ার হাই এফিসিয়েন্সি লোয়ার কস্ট অ্যান্ড লোয়ার এনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট ফার্মেন্টেশন প্রসেস হ্যাভ রিপ্লেসড কেমিক্যাল সিনথেসিস মেথড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন অফ রাইবোফ্লাবিন এই যে বলছি যে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন বি টু তৈরি করতে হয় সিনথেসিস করতে হয় এখন সিনথেসিসে আমরা ফার্মেন্টেশন করতে পারি কিংবা কেমিক্যাল ওয়েতে সিনথেসিস করতে পারি যেহেতু ফার্মেন্টেশন প্রসেসে এফিসিয়েন্সি বেশি মানে ইল্ড অনেক বেশি হয় খরচ লোয়ার কস্ট খরচ খুব কম হয় এবং এনভারমেন্টালের যে ক্ষতিকারক এফেক্টও কম হয় তাই এই তিনটে কারণে মূলত সিনথেটিক পাথওয়েটাকে বন্ধ করে দিয়ে মানুষ কি করছে না এই ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে রাইবোফ্লাবিন বা ভিটামিন বি টু তৈরি করে একজন মানুষের প্রতিদিন প্রায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলিগ্রাম প্রায় এক দশমিক সাত মিলিগ্রাম এই রাইবোফ্লাবিন ভিটামিনটা দরকার এর যদি কম হয়ে যায় ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় কি হয় ভেরিয়াস ডিজিজ তৈরি হতে পারে যেমন ভেরিয়াস ভার্সানস অফ ডায়ারমেটিটিস আমাদের কিছু ত্বকের কিছু রোগ তৈরি হয় দিস ভিটামিন ক্যান নট বি স্টোর্ড ইন আওয়ার বডি দেয়ার ফোর এ কনস্ট্যান্ট ইনটেক ইজ রিকোয়ার্ড আমাদের শরীরে এই ভিটামিনকে আমরা জমিয়ে রাখতে পারি না যার ফলে রেগুলার বেসিসে এটাকে আমাদেরকে খেতে হবে যেসব খাবারের মধ্যে ভিটামিন বি টু থাকে সেগুলো হচ্ছে এগ মানে ডিম সবুজ শাক সবজি মিল্ক মানে দুধ কিংবা অন্যান্য যে মিল্ক জাত মানে ডেয়ারি প্রোডাক্ট এছাড়া মাংস মাশরুম আমন্ড এই সমস্ত খাবারের মধ্যে রাইবোফ্লাবিন বা ভিটামিন বি টু থাকে অ্যাট প্রেজেন্ট থ্রি মাইক্রো অর্গানিজমস আর ইউজড ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন অফ রাইবোফ্লাবিন বাই ফার্মেন্টেশন বর্তমানে এই ফার্মেন্টেশন করার জন্য মূলত তিন ধরনের মাইক্রো অর্গানিজমকে ইউজ করা হয় যেমন জার্মানির যে বিএএসএফ কোম্পানি তারা একটা কি করে একটা এক ধরনের ফাঙ্গাস ইউজ করে কোন ফাঙ্গাস এই যে অ্যাসবি কসিপি এই ফাঙ্গাসটা তারা ইউজ করে ইউএসএর এডিএম কোম্পানি তার কি করে একটা ইস্ট ইউজ করে কোন ইস্ট না ক্যান্ডিডা ফেমাটা এই একটা ইস্ট ইউজ করে জার্মানির ডিএসএম কোম্পানি তারা ইউজ করে কি না একটা জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড স্ট্রেইন অফ ব্যাসিলাস সাবটিলস তাহলে এই তিন ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম থেকে 
ভিটামিন বি টু ফার্মেন্টেশন করা হয় এবার যদি এদের বায়োসিনথেসিস দেখি প্রথমে কি হয় না গোয়ানিন ট্রাইফসফেট থেকে শুরু হয় এই যে তিনটে পি মানে ট্রাইফসফেট প্রথমে কি হয় না প্রথমে এই ট্রাইফসফেটটা ভেঙে গিয়ে একটি মনোফসফেটে কনভার্সান হয়ে যায় আর এই যে ফাইভ মেম্বার রিং আছে এই রিংটা এখানে হার্টলিসিস হয়ে যায় হয়ে গিয়ে ফ্রি অ্যামিন হয়ে যায় নেক্সট স্টেপে কি হয় না এই যে ডি অ্যামিনেশান হয় এই যে অ্যামিনটা আছে এটা ডি অ্যামিনেশান হয়ে গিয়ে এখানে কি হয় না কিটো গ্রুপে কনভার্ট হয়ে যায় এর নেক্সট স্টেপে এই যে পেন্টোজ সুগার আছে এই যে ফাইভ মেম্বার পেন্টোজ সুগার এটা হার্টলিসিস হয় হাইড্রোলিসিস হয়ে গিয়ে স্ট্রেট চেন মানে ওপেন চেন হয়ে গেছে আমার এরপর এই যে এখানে একটা ফসফেট আছে নেক্সট স্টেপে কি হয় না হাইড্রোলিসিস হয়ে যায় এই ফসফেটের ফসফেটটা বেরিয়ে যায় দিয়ে ফ্রি ওইজ তৈরি হয়ে যায় এরপর এই যে ডাই অ্যামিন আছে ওখানে দুটো ডাই কিটো এসে কি করে না আমার দু নম্বর রিংটা তৈরি করে ফেলে নেক্সট স্টেপে কি হয় না এই যে ফ্রি সি এস থ্রি আছে দুটো এর সঙ্গে আবারও একটা কার্বোসাইক্লিক রিং তৈরি হয়ে যায় যেটা আছে এই রিং তাহলে এখন ফাইনালি কি হচ্ছে না ওয়ান টু থ্রি তিনটে রিং তৈরি হয়ে গেছে তাহলে এই হচ্ছে আমার ভিটামিন বি টু বা রাইফ্লাবিন তাহলে ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে এইভাবে আমরা এর সিনথিস করতে পারি থ্যাংক ইউ